Consiglio regionale ricorda l'11 settembre, lo fa attraverso l'ambasciatore Philips per esprimere la vicinanza agli oltre 700 americani residenti in Piemonte. Questa mattina il centro di DL è stato paralizzato per 40 minuti a causa della mancanza di corrente e il guasto in una centralina in via La Marmora. Chiesa a gremite e commozione questa mattina a San Sebastiano dove la città ha salutato per l'ultima volta Carlo Rossi. Dal 13 al 22 settembre nel Salone Polivalente di Ponderano saranno esposte 50 opere di patchwork. La mostra è curata dall'associazione Trame Biellesi. Tante le novità per la prossima stagione del Biella Rugby. La squadra è stata presentata ieri con protagonisti e giocatori, ma non solo. Buongiorno dalla redazione di Biella, subito in apertura ricordiamo l'11 settembre in una ricorrenza tanto dolorosa e sentita dal popolo americano, voglio rinnovare il cordoglio per le vittime degli attentati alle Torre Gemelle di New York ed esprimere attraverso l'ambasciatore John Phillips la mia personale vicinanza agli oltre 700 cittadini americani residenti in Piemonte. Si rivolge così il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Valerio Cattaneo, alla comunità americana presente in Piemonte in occasione della ricorrenza dell'11 settembre, a 12 anni dei drammatici fatti delle Torri Gemelle del Pentagono e di Shanksville che causarono la morte di 2.752 persone. Tra queste vi erano 343 pompieri, 60 poliziotti, ma la maggior parte delle vittime furono civili di 70 diverse nazionalità, di cui 21 italiani. La democrazia americana, aggiunge ancora Cattaneo nel suo messaggio all'ambasciatore USA in Italia, è ancora oggi un modello per l'Occidente, incarnando fino in fondo quei valori e quei principi che stanno alla base di uno Stato moderno. Resistere al fanatismo violento è un dovere comune per tutti noi, al terrorismo indiscriminato contro gli innocenti e gli inermi, in nome dell'ideologia dello scontro di civiltà, si risponde con la difesa dei valori della democrazia e del dialogo nel rispetto delle reciproche identità. Torniamo ora a Biella, infatti disagi questa mattina in centro città dove intorno alle 11 è mancata la corrente. Il problema è scaturito da una cabina elettrica situata in via La Marmora nei pressi del palazzo de della provincia. Da Viale Matteotti a Via La Marmora tutto il centro è rimasto paralizzato per circa 40 minuti, inondati di telefonate i centralini dei pompieri dell'Enel che sono intervenuti per ripristinare l'elettricità. Ora la corrente non è stata ripristinata in tutte le zone interessate e i tecnici in queste ore stanno lavorando per portare alla normalità la situazione. Ed ora andiamo nella Basilica di San Sebastiano dove si sono svolti i funerali di Carlo Rossi. Vediamo il servizio. Era gremita questa mattina la chiesa di San Sebastiano a Biella per la celebrazione dei funerali di Carlo Rossi, per decenni protagonista della vita politica locale. Carlo Rossi si è spento nella notte fra domenica e lunedì a causa di un malore improvviso. Aveva 74 anni. Era stato eletto nell'estate presidente di Cordar Im ed è stato uno dei protagonisti della politica biellese. Prima nella fila della DC, di cui fu anche segretario provinciale per un decennio, poi in Forza Italia e nel PDL. Laureato in economia era entrato nel mondo delle assicurazioni come agente della RAS, moltissimi gli incarichi che ha ricoperto a livello istituzionale, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio e Biverbanca. Uomo di profonda fede è stato anche consigliere al Santuario d'Europa e proprio in questo ambito offriva il suo impegno diretto nell'ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Cambiamo argomento, parliamo di amministrativa a Biella. Entro i prossimi giorni dovrebbe nascere un accordo tra Comune di Biella e Società Pallacanestro per la gestione del nuovo palazzetto dello sport. I particolari da Laura Martini. L'accordo tra Pallacanestro Biella e Comune per la gestione del palazzetto dello sport potrebbe arrivare a giorni. Proprio ieri ha avuto luogo un incontro alla presenza del sindaco Dino Gentile e dell'assessore Roberto Pella con i vertici della società di basket per elaborare i punti dell'accordo che consentirà di giocare nel nuovo palazzetto le partite casalinghe. 
Indiscrezioni riferiscono che sarebbe intorno alle 90.000 euro la cifra che Pallacanestro Biella dovrebbe corrispondere alle casse comunali. Resta da capire chi si accolerà alla gestione della struttura che potrebbe ospitare eventi importanti a livello nazionale o internazionale nel mondo dello sport ma anche nel mondo della musica o ancora altro. Opportunità che fino ad oggi sono state totalmente disattese relegando l'utilizzo della struttura unicamente al basket. Andiamo ora ad Occhieppo Superiore dove stanno procedendo i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola ma questo sarà l'unico progetto previsto per il 2013 perché le risorse saranno utilizzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sentiamo. Stanno procedendo i lavori a Occhieppo Inferiore per la manutenzione e l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole elementari del paese. È l'unico vero progetto che il Comune sta mandando avanti, anche perché è stato sovvenzionato da fondi regionali. E quindi il piccolo Comune della Valle Elvo ha investito 50.000 euro previsti in bilancio. Purtroppo, afferma il sindaco Anselmino, non si è potuto progettare altro perché lo spendibile è stato destinato alla gestione dell'ordinario e delle eventuali emergenze. Il sindaco sta anche cercando fondi alternativi per trovare altre risorse. Infatti ci sono molte aperture per diversi progetti, ma sono partite difficili da giocare, sia per le regole sia per vari cavilli burocratici. Infatti il Sermino afferma, se la Regione invia una comunicazione a metà agosto in cui dice che i comuni possono presentare dei progetti entro metà settembre, diventa tutto molto difficile, perché o hai già il progetto nel cassetto oppure rimani fuori dai giochi. Il problema è che non vi è un metodo razionale per gestire le risorse. Ci sono altri lavori in corso invece nel comune di Trivero che si occupa della manutenzione delle scuole soprattutto per sostituire gli infissi e ridurre la dispersione energetica. Sentiamo ancora Elena Lovero. Anche Trivero ha tra le priorità la manutenzione delle scuole. Attualmente è in corso il rifacimento del tetto delle scuole elementari e medie di frazione Ronco. Proprio qui si sta lavorando per la ripavimentazione degli istituti, non più a norma, e il cambio dei serramenti per un maggiore risparmio energetico. Presto partiranno i lavori per le asfaltature sulle strade comunali, che hanno diverse buche, e la pulizia delle strade. In più sono previsti i lavori per i serramenti della piscina. Soddisfatto nonostante il delicato momento il sindaco di Trivero, Massimo Biasetti, che afferma di come essendo sottoposti ormai da anni al patto di stabilità, il comune di Trivero si è, si è affrettato ad effettuare e organizzare molti progetti. Discorso diverso vale per i piccoli comuni, da poco entrati a far parte di questo famigerato patto e anche a causa delle limitate risorse si trovano spiazzati. Certo è che il patto non è di aiuto agli enti locali. Da Trivero ci spostiamo a Pollone, il parco della Burcina è una delle oasi naturali che molti ci invidiano di più, ma per quale motivo viene trascurata? A sollevare la questione in una lettera il presidente di Confesercenti Biella, Angelo Sacco, che scrive «Mi sono recato qualche settimana fa al parco della Burcina per fare due passi in un ambiente sempre bello e unico». Eh, ho dovuto constatare, provenendo dai Galinit, che lo stato di manutenzione del parco è quanto mai trasandato. Conosco la Burcina da quando abitavo Pollone, mi capita spesso di andarvi a camminare. E realmente le foto che allega, che ora state vedendo, dimostrano lo stato di incuria. Se il verde non viene curato, come si vede, sarà sempre più difficile ritornare alle condizioni ottimali. Senza spirito polemico, ma nell'interesse del nostro territorio, conclude Angelo Sacco, chiedo a chi di dovere di battere un colpo e provvedere a riportare il parco alle dovute condizioni di manutenzione. Ci spostiamo da Pollone a Muzzano, dove, do, dove presso i salesiani di Don Bosco si è tenuta un'esercitazione di soccorso pubblico della protezione civile dei gruppi di Muzzano, di Tollegno, di Biella, di Candelo e il corpo antincendi boschivi di Biella della squadra Orso. È stata simulata una calamità naturale per soccorrere gli sfollati rappresentati da una cinquantina tra bambini, dirigenti e genitori e responsabili tecnici della GSGD Valle Elvo, società sportiva di calcio di Occhieppo Superiore. Ci spostiamo ancora di paese, andiamo a Ponderano dove dal 13 al 22 settembre nel salone polivalente del paese saranno esposte 50 opere di patchwork, ossia manufatti ricavati unendo fazzoletti di pezzi di stoffa. La mostra sarà curata dall'associazione Trame Biellesi. Sentiamo. 
Il patchwork, in italiano lavoro con le pezze, consiste nel recuperare scarti o fazzoletti di stoffa per ricavare manufatti di vario genere, borse, tovaglie, trapunte, cuscini e molto altro. Per il patchwork in genere vengono utilizzati tessuti di cotone, ma il biellese si sa è terra di lana e quindi un gruppo di donne si sono chieste perché non lavorare con le pezze dei lanifici. E così è stato con la nascita di Trame Biellesi, un'associazione formata da una dozzina di componenti che impiega parte del tempo libero in questa vera e propria arte, meticolosa, paziente e di estrema manualità, ma che alla fine consente di godere di prodotti di grande bellezza. Il patchwork è composto da tre strati, uno superiore chiamato top, un'imbottitura interna e un tessuto continuo di chiusura inferiore. Le pezze che compongono il top possono avere varie dimensioni, da pochi centimetri a una decina circa. Non necessariamente devono essere squadrate, ma possono anche essere rotonde o di altre forme. È sicuramente un lavoro che richiede pazienza e tempo e anche se le cuciture vengono fatte a macchina, l'abilità nel destreggiarsi in questo ambito la si riconosce. Per far apprezzare quest'arte ai biellesi e non solo, il Comune di Ponderano e l'Associazione Trame Biellesi proporranno una mostra presso il Salone Polivalente del Paese. Dal 13 al 22 settembre verranno esposte circa una cinquantina di opere di patchwork di assoluto pregio e bellezza. L'ingresso alla mostra è gratuita e l'esposizione rimarrà aperta nei weekend anche al mattino, mentre nei giorni feriali sarà visitabile il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Veniamo ora a una bella iniziativa per le persone anziane, per quelle sole residenti a Valle San Nicolao perché il pranzo è servito. Prosegue anche quest'anno il servizio di consegna dei pasti a domicilio. Sentiamo. Il gruppo di volontariato Valle San Nicolao ricorda ormai da alcuni anni che ha attivato in paese un servizio di consegna gratuita a domicilio di pasti, fornito grazie alla disponibilità quotidiana dei volontari e denominato il pranzo è servito. Da alcune settimane è cambiata la ditta che fornisce i pasti, garantendo lo svolgimento del servizio per tutto l'anno, comprese le ferie di agosto e il periodo festivo di Natale. Il servizio è soprattutto rivolto alle persone anziane, alle persone Sole sole riguarda la consegna a domicilio di pasti caldi a mezzogiorno dal lunedì al venerdì. Lo scopo del servizio, che è completamente gratuito, è quello di migliorare la qualità di vita delle persone anziane che magari hanno difficoltà. La richiesta di consegna dei pasti può essere anche temporanea durante un periodo di convalescenza o di assenza di altri familiari. Il gruppo di volontariato svolge questo servizio anche in convenzione con il Cessabo a favore di persone in indicate dagli operatori sociali del territorio e recentemente anche con un apposito protocollo sottoscritto da varie associazioni nell'ambito di un progetto sulla domiciliarità. Questa sera alle ore 22 torna il filo della storia e in questa puntata andremo nel deserto nordafricano nella città di Timbuktu. Vediamo un'anticipazione. Questa è la storia dell'ascesa e della caduta di una città leggendaria e della sua lunga e nascosta eredità fatta di centinaia di migliaia di antichi manoscritti. Su uno sfondo di grandi imperi e leader visionari racconta come le vie del commercio provenienti dall'est divennero vie dell'inchiostro portando la scrittura nel cuore dell'Africa occidentale di come Timbuktu divenne famosa e di come le invasioni e le conquiste letteralmente seppellirono quella storia. La tradizione orale dei narratori africani, guardiani della storia del continente, è stata sempre relegata a semplice espressione artistica di canto e danza e la presunta mancanza di una produzione letteraria scritta ritenuta la prova che l'Africa fosse priva di una sua propria tradizione intellettuale. Ma la scoperta dei manoscritti di Timbuktu fa emergere una nuova verità, ossia che lettura e scrittura furono un aspetto importante della vita in Africa, esattamente come lo furono per l'Europa. Lo studio di questi manoscritti e la loro interpretazione permetterà di riscrivere una volta per tutte la storia dell'Africa. Questa scatola è incrostata di terra e altro sul fondo. Perché è stata messa sottoterra? Abbiamo protetto i manoscritti da coloro che volevano portarli via. 
Più di 4.000 manoscritti fanno parte della nostra collezione. La cosa più incredibile è che mi trovo in un piccolo villaggio del Mali ai margini del deserto del Sahara, l'ultimo posto in cui mi sarei aspettata di trovare manoscritti che datano di centinaia di anni. Ma è proprio qui che inizia la ricerca delle biblioteche perdute di Timbuktu. La ricerca quindi andrà in onda questa sera con il filo della storia, come vi ho detto, a partire dalle ore 22, mentre dopo il telegiornale andrà in onda uno prodotto uno speciale prodotto da Gianfranco De Ross per la donata degli alpini che si è svolta la scorsa settimana ad Ivrea. Chiudiamo questo telegiornale con la pagina sportiva, infatti sono tante le novità per la prossima stagione in casa del Biella Rugby, ce la riassume il prossimo servizio. È stata ufficialmente presentata la nuova formazione della squadra senior del Biella Rugby Club che parteciperà al campionato di Serie B per la prossima stagione. Tante le novità, il numero 10 presentato a luglio alla firma del tesseramento Graham Hogg, l'inserimento di quattro giovani provenienti dall'Under 20 e una nuova maglia. Ulteriore novità sarà l'assenza di Marco Porrino in prima linea. Il talonatore infatti come anticipato prima dell'estate ha confermato l'abbandono al rugby giocato per dedicarsi interamente all'attività di allenatore. Nella stagione sportiva 2013-2014 Marco si dedicherà interamente al settore giovanile del quale è già responsabile da alcuni anni. Sono anche stati presentati i prossimi impegni degli orsi in attesa della prima di campionato che sarà domenica 6 ottobre fuori casa con il Grande Milano. I gialloverdi saranno impegnati in due amichevoli per season domenica 15 settembre sul campo di casa con la neopromossa Cus Genova e a Recco il 22 settembre. E con questo è veramente tutto, grazie per averci seguito, tutti voi una buona giornata e arrivederci.